Hola, bienvenidas y bienvenidos a Cine Más Andy. Yo soy Andy Pineda. Y hoy les quiero hablar de la nueva película de Lady Gaga. Sí, hoy vamos a hablar de... House of Gucci. Porque la película está situada en Italia. Específicamente filmaron varias cosas acá en Milán, donde yo vivo, y les quiero contar los diferentes lugares de Italia donde fue filmada esta película. Así como también mi opinión y crítica general que hago y el análisis de diversidad que ya están acostumbrados. Así que comencemos. En The House of Gucci, la actuación de Lady Gaga como la pasional Patrizia Reggiani es bastante correcta y justa al inicio del film. Sobre todo hay que destacar el acento italiano que desarrolló, con el que dice ella que vivió por año y medio. Y que, según un italiano que vio la película conmigo, me dijo que el acento le parece como si fuera exactamente un italiano que aprendió a hablar un perfecto inglés. Pero es en la segunda mitad del film donde el personaje de Lady Gaga evoluciona y nos ofrece un verdadero espectáculo, porque se vuelve un volcán de actuación donde en casi cada escena deja ver una parte del personaje, volviéndolo mucho más complicado e interesante. Porque si bien en su actuación vemos algunas cosas de Gaga que ya conocemos y un poco de exageración es que las usa para construir un nuevo personaje. O mejor dicho, para explotar las entrañas del personaje. Porque Patricia termina siendo siempre una bomba emocional con diferentes dimensiones dentro de la historia. Y es que si bien la película nos cuenta la historia del asesinato de Maurizio Gucci, heredero y dueño de la marca, también nos cuenta los conflictos y la caída de la familia Gucci y al mismo tiempo de la empresa y de la marca. Pero en realidad este film está centrado en Patricia Reggiani, en su evolución y después cómo asesina a su esposo. Porque no nos queda claro si Patricia es la gran malvada de la historia, es un genio en los negocios, una esposa enamorada y obsesionada con su marido, o hasta indirectamente una víctima de un sistema machista que muchas veces castiga a las mujeres que tienen mucha ambición. Aunque definitivamente ella es la protagonista de la historia. The House of Gucci es una película barroca, con muchas pelucas, vestuarios, históricos, maquillajes, escenarios lujosos, pero sobre todo con actuaciones que casi rayan en lo exagerado y lo caricaturesco. Como en el caso de Jared Leto, que como Paolo Gucci, ha logrado hacer un personaje extraño, patético y divertido, que tiene un acento que en este caso realmente sí parece un italiano, que casi no sabe hablar inglés. Y es que como espectadores nos descolocamos, porque pensamos que estamos viendo un drama biográfico serio, hecho por el talentoso Ridley Scott, que ha hecho Gladiador, Alien, Thelma y Luis, y más recientemente El Último Duelo, pero no. En realidad, Ray Discord aquí hace una tragicomedia, al mezclar, sí, un drama histórico con comedia, en momentos que hacen que la película a veces parezca casi una parodia de sí misma. Porque la película nos termina contando los excesos de una familia a través de una narración excesiva y rebombante, que particularmente a mí me recuerda a las telenovelas truculentas y así dramáticas que se hacían en Venezuela y que todavía se hacen en Colombia o México, por ejemplo. Uno de los elementos más relevantes del film son los lugares donde filmaron, porque terminan siendo casi protagonistas en sí mismos. Por eso les quiero contar aquí en qué lugares de Italia filmaron la película. Una de las primeras citas que tuvieron Maurizio y Patrizia fue cuando los vimos comer un panzerotto frente al famoso Duomo de Milán. Esta catedral gótica, que tardó más o menos 600 años en ser construida, es el símbolo de Milán y uno de los lugares más icónicos y visitados de la ciudad y de Italia. Particularmente para mí es uno de los lugares más increíbles y encantadores de Milán. Y por eso es una visita obligada para conocer si estás en Milano. Si lo vas a conocer, te recomiendo comprar online el ticket que incluye también el acceso a los techos, desde donde tendrás una de las vistas más increíbles de la ciudad. Otro de los lugares que vemos en las primeras citas de la pareja es la Galería Victoria Emanuel II, donde Mauricio y Patricia intentan entrar a un restaurante. La Galería Victoria Emanuel II es un paseo de compras de estilo neorrenacentista que tiene más de 130 años y es considerado por muchos como el primer centro comercial moderno que ha existido. 
Esta galería está a pocos metros del domo y la puedes visitar de forma gratuita. El lugar donde se encontraron por segunda vez Patricia y Mauricio fue enfrente a la Universidad Estatal de Milano. El edificio es renacentista, inaugurado en el 1800 fue el Hospital Mayor de Milán y después de la Segunda Guerra Mundial fue reconstruido y convertido en la sede central de la universidad. La única forma para visitar este edificio es a través de una visita guiada disponible en este momento solo los sábados y que debes reservar previamente en la página web de la universidad. También encontramos en Milán la casa de Rodolfo Gucci, el padre de Mauricio, que está ambientada en la Villa Necchi Campiglio, una mansión racionalista de los años 30 que perteneció a una importante empresa de máquinas de coser. La mansión con piscina, cancha de tenis y una colección de arte se ha convertido en una casa museo que puede ser visitada casi todos los días. Aunque particularmente te recomiendo hacerlo los fines de semana, porque hay visitas guiadas. Otro de los lugares que vemos en la película es el lago de Como, una zona cerca de Milán y es una de las más preferidas por los millonarios y famosos para su descanso, como por ejemplo George Clooney. En esta zona de villas exclusivas encontramos la mansión de Aldo Gucci, que fue ambientada específicamente en la Villa Valdiano, un palacete opulento del siglo XVI que está a la orilla del lago y que lamentablemente solo puede ser visitado si alquilas el lugar ya que usualmente se organizan bodas o eventos especiales. En Roma también se filmó una gran parte del film. Específicamente, la mayoría de las escenas de interior se hicieron en el legendario estudio de cine Cine Chita, llamado en el pasado la Hollywood del Tiber. El complejo es el estudio cinematográfico más grande de Europa, con más de 600.000 metros cuadrados, y donde han trabajado directores como Martin Scorsese, Wes Anderson, Francis Ford Coppola, entre otros. Si quieres conocer este estudio, te recomiendo llegar a través del metro, que tiene una parada llamada Chinechita. <ríe> Así que es muy fácil. En Roma también encontraremos la iglesia donde se casaron Patrizia y Mauricio. Específicamente es la iglesia de Santa María en Campitelli. Esta iglesia barroca está situada cerca de Trastevere y está dentro de la zona de Roma que en la Segunda Guerra Mundial terminó siendo el gueto judío. En un momento de la película nos sitúan en Suiza, específicamente en el chalet suizo de los Gucci de San Moritz y hasta vemos la frontera de Italia con Suiza. Pero todo esto fue filmado en la localidad italiana de Valle de Aosta, específicamente en Gressoni Saint Jean, una ciudad que aunque geográficamente es italiana, culturalmente parece más francesa o suiza, porque está muy cerca de las fronteras de estos dos países. Y es uno de los destinos exclusivos de Italia para esquiar. En The House of Gucci se ofrece un retrato interesante, por decir, de la cultura machista y sexista corporativa que todavía existe. Y aunque no se justifica que una mujer asesine a un hombre o asesine a quien sea, Igualmente es un vistazo interesante sobre cómo tratan muchas veces a las mujeres con mucha ambición. En la calificación general a The House of Gucci le doy un 4.2 porque es un film con buenas actuaciones, tiene una historia cautivante y con un tono tragicómico que para Ridley Scott con 84 años es casi experimental, pero que para algunos puede ser muy exagerado, artificial o simplista. En el semáforo de diversidad e inclusión, a The House of Gucci le doy un... naranja regular. Porque no parece haber un equipo detrás o delante de las cámaras muy diverso e inclusivo, lo cual ya empeora una situación que no era muy buena al inicio porque los personajes de los hechos reales sobre lo que está basada la película tampoco eran un grupo muy diverso e inclusivo. Aunque el film sí denuncia una cultura corporativa sexista y machista. Cuéntame qué te pareció de House of Gucci. ¿Qué opinas de la actuación de Lady Gaga y Jared Leto? Cuéntamelo acá en los comentarios. Yo soy Andy Pineda y esto es Cinema Sandy. Chao.